Es ist endlich soweit, es geht rein in EAFC24, jetzt auch auf meinem Kanal, wir starten rein in ein neues FIFA-Jahr nach wie vor, der neue Name etwas ungewohnt und ich habe es ja schon angekündigt, es wird in diesem Jahr zu Beginn eine HSV-Karriere geben. Also springen wir auch gleich hier im neuen, sehr wild aussehenden Menü zur Manager-Karriere und wollen eine neue starten. Die aktuellen Kader werden auf jeden Fall verwendet und jetzt werden wir erstmal einen Trainer natürlich erstellen müssen. Da sich in der Managererstellung aber bis auf, dass es jetzt Bremen gibt, eigentlich nichts verändert hat, überspringen wir das Ganze und gehen jetzt endlich rein. Einen eigenen Verein werden wir nicht erstellen, aber mit einem authentischen Verein wollen wir dafür spielen. Es geht nicht in die erste Bundesliga, da wollen wir aber irgendwann hin. Es geht zum Bundesliga-Dino und der soll bitte hier in der Karriere nicht zum Zweitliga-Dino werden. Und dann ist es ein Neuanfang. Ich hoffe, alle, die schon länger auf dem Kanal sind, haben das Ende der BVB-Karriere gut überstanden und sind jetzt bereit und tatenfreudig, um hier reinzustarten. Für alle neuen Zuschauer gilt natürlich gerne ein kostenloses Abo da zu lassen. Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen sollte. Das gilt natürlich für alle Zuschauer. Ich habe richtig Bock, jetzt mit dem HSV durchzustarten. So, und dann sind wir hier auch willkommen im Club und können gleich mal unser Taktikkonzept festlegen. Das machen wir aber, denke ich, später. Erstmal gucken wir uns das neue Menü an. Bin mal gespannt, was sich hier so verändert hat. Also wir haben die ganz normalen News, ja. Wir haben hier einen neuen Trainer beim HSV, Tim Walter, nach der zweiten Relegation. Also nicht mehr HSV-Trainer, Eilmeldungen in Kunku bei... Chelsea vorgestellt oder auch Sandro Tonali bei Newcastle. Ansonsten können wir hier im Kalender weitergehen, haben hier die Zweitligatabelle, unsere Teamstrategie, dazu müssen wir glaube ich noch kommen, Trainingsplan, das beides sind dann aber auch schon die einzigen wirklich zu erkennenden Neuerungen, was das Menü zumindest angeht. Und das ist sie also, unsere Mannschaft, mit der wir hier in die Karriere reinstarten werden. Wir werden in der ersten Saison jetzt hier im Sommer keine Transfers tätigen, habe ich mir vor Genommen. Das haben wir im letzten FIFA mit Dortmund schon so gehandhabt, dass wir erstmal mit dem Kader aus der Realität bis zum Winter arbeiten und dann auf realistische Art und Weise, weil das ist das obergeordnete ja, Ziel dieser Karriere, dass wir es realistisch schaffen, den HSV wieder nach oben zu entwickeln. Natürlich, der Bundesliga-Aufstieg ist sowas von das Ziel in der ersten Saison und dann wollen wir uns in der Liga halten und vielleicht eines Tages auch mal die Finger Richtung Europa wieder ausstrecken. Dabei möchte ich wie immer mit euch auch zu zusammen diese Karriere spielen. Eure Kommentare sind also gefragt. Vorschläge von euch zu Spielern, die wir verpflichten sollen. Ähm, Meinungen immer wieder gerne rein oder auch sonstige Kommentare, die die Karriere betreffen. Finde ich immer richtig, richtig geil, wenn wir dann einen schönen Austausch haben und ihr könnt jetzt schon mal anfangen ja, zu überlegen, welche Spieler würden diesem HSV für die Rückrunde gut zu Gesicht stehen. Welche Spieler könnte man in Zukunft holen, die auch Potenzial hätten in der Bundesliga für den HSV zu spielen. Das Macht euch da schon mal Gedanken und schreibt das gerne in die Kommentare. Ähm, ich werde alle lesen und dann schon in der nächsten Folge, die es dann wieder morgen um 14 Uhr geben wird, ähm, auf alles eingehen. Heute um 18 Uhr wird übrigens noch eine Sprint to Glory kommen, wenn alles klappt. Also ich kann es nicht versprechen, aber es sollte klappen, dass heute um 18 Uhr auch noch eine ähm, erste Sprint to Glory kommt. Ja, dann gehen wir doch mal eben unseren Kader durch. Mikkel, HSV-Legende im Tor, Heuer Fernandes, unsere Nummer 1. Mit Rapp haben wir auf jeden Fall eine gute Nummer 2. Hinten links sind wir dünn besetzt, nur Muheim so richtig. Dann noch Andresen als Jugendspieler, schon lau unser Kapitän. Hatzi Kadunic. Ah, okay, hier steht im Verein seit 2018, aber das liegt daran, dass der eigentlich ausgeliehen ist äh, von einem russischen Verein. Bedeutet aber auch, dass er hier fest äh, beim HSV ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das lösen werden dann im nächsten Sommer. Ob wir dann einfach uns ein bisschen Transferbudget abziehen werden. Ambrosius haben wir am Start. David, der wurde ja noch gegen Ende der Transferphase verliehen. Wir haben Ramos, wir haben Zumberi, wir haben keinen Vuskovic. Der Mann ist ja nach wie vor Doping gesperrt und deshalb nicht in FIFA mit drin. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter für uns. Auf der rechten Seite haben wir 
für Moritz Heyer, einen weiteren Leihspieler mit Van der Brent, den ich eigentlich ganz gut finde. Äh, Maike Brezis, also ich bin wirklich kein HSV-Experte, deshalb gerne auch bei Aussprachen und sowas. Alles in die Kommentare, da könnt ihr mir gerne Tipps geben. Noch einen weiteren jungen Spieler, wir haben Meffert, den kenne ich als Holstein-Kiel-Fan noch sehr gut aus seiner Kieler Zeit. Pureba, der nächste Leihspieler, Kran, tolles Talent, Benes, auch ein Ex-Kieler. Reis, Öztunali, sehr, sehr nice, der Enkel von Uwe Seeler und Uwe, richtig geil, dass der hier wieder beim HSV ist. Ferrai, Suhonen, Dompe, Meget, Jatta, Königsdorfer, Glatzel und Nemeth, als auch noch Tom Sahne. Und dann haben wir hier sogar noch einen Spieler verliehen in der Offensive. Also ich würde mal behaupten, wir haben auf jeden Fall ein Team, was der Favorit auf den Aufstieg in diesem Jahr wieder einmal ist. Und genau das ist dann auch eben unser Ziel. Auf die Vorstandsziele kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte erst noch ein paar Sachen grundsätzlich zu dieser Karriere sagen. Wie gesagt, es soll primär realistisch sein. Und ich habe mir noch ein paar andere Dinge vorgenommen, um diese Karriere noch besser zu machen als unsere ganzen legendären Vorher. Karrieren. Beginnen tun wir damit einer Sache, die ich in der FIFA 23 BVB Karriere schon umgesetzt habe und zwar werde ich Entwicklungspläne, die ja durchaus sehr OP sein können in FIFA, nur dann einsetzen, wenn ein Spieler gerade in sehr guter Verfassung ist. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Offensivspieler von uns, Öztunali sagen wir mal, jetzt in den ersten drei Spielen ähm, zwei Tore erzielt, dann kriegt er von mir einen äh, Entwicklungsplan rein, bis er den erfüllt hat, dann nehme ich ihn wieder raus. Dadurch kriegen wir es halt hin, dass die Spieler realistisch, wenn sie sich gerade, ja, wenn sie gerade gut spielen, auch entsprechend entwickeln. Das zweite Thema wird die Jugendarbeit betreffen. Wir werden natürlich mit den Jugendscouts arbeiten, weil das gehört zu einer geilen Karriere dazu, dass du deine eigenen Talente hochziehst. Aber ich möchte es etwas zurückfahren. Im Vergleich zur FIFA 22 Bayern Karriere haben wir es in der FIFA 23 BVB Karriere schon zurückgefahren und ich möchte es noch weiter zurückfahren. Bedeutet, wir werden einen deutlich schwächeren Scout für neue Spieler ähm, ja, erstmal einstellen. Heißt, wir werden nicht die allerkrassesten und nicht so viele Talente vor allem bekommen. Und ich habe mir vorgenommen, weniger auf das Potenzial der Spieler zu gucken und vielmehr auf das Gesamtrating. Ja, weil es ist durchaus realistisch, dass man Spieler hat, die zwar mit 17 genauso gut ist wie ein anderer Spieler, der sich dann aber deutlich schlechter entwickelt, weil er halt nicht so ein hohes Potenzial hat. Ähm, das ist durchaus realistisch und deshalb, klar, man sieht das Potenzial so oder so. Ich, ich werde mich hier nicht meinen Bildschirm abkleben können und da überhaupt nicht mehr drauf gucken. Aber ich möchte versuchen, wirklich da nicht mehr ganz so den Fokus drauf zu setzen, sondern eher aufs Gesamtrating, weil mit dem Poten äh, dynamischen Potenzial kriegen wir es vielleicht hin, auch einen Spieler, der vielleicht nur einen 70er oder 80er äh, Potenzial hat, noch höher zu bringen. Deshalb wäre das ein weiteres meiner Regeln oder meiner ja, Ziele für diese Karriere. Und das dritte betrifft Transfers. Zum einen werde ich auf äh, Daten von FIFA Karrieremodus Datenbanken, wie beispielsweise so FIFA, komplett verzeihen zichten in dieser Karriere, habe ich in den letzten Karrieren schon eher selten gemacht, aber hier in der HSV-Karriere will ich das wirklich nicht. Ich will nicht wissen, was für ein Potenzial Spieler X und Y hat und danach abwägen, wen man verpflichten sollte. Möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass wir mit den und zur verfügenden Scouting-System hier in EAFC arbeiten. Und finanziell habe ich mir auch vorgenommen, dass ich durchaus jede Saison ein Transfer plus erwirtschaften möchte. Das ist in den ersten Jahren definitiv möglich. Man muss mal gucken, irgendwann will man den Kader natürlich auch äh, nochmal deutlich weiterentwickeln und dann müssen wir mal gucken, ob wir diese Regel wirklich Jahr für Jahr einhalten oder ob wir irgendwann sagen, ein finanzielles Plus ist auf jeden Fall das Ziel, ähm, was halt auch so Ticketeinnahmen und sowas eingeht. Aber für die ersten Jahre möchte ich wirklich, dass wir gut und seriös wirtschaften. Bedeutet, auch in jeder Transferphase mit einem Transfer Plus herausgehen. Wie schon gesagt, diese Regel werde ich vielleicht nicht knüppelhart umsetzen, beispielsweise wenn wir im Winter einen Spieler kaufen, ja, dann heißt es auch nicht, dass wir jetzt unbedingt einen Spieler verkaufen müssen, aber ne, grundsätzlich, dass wir finanziell halt uns in einem Rahmen bewegen, der ja einfach realistisch ist. Wir müssen Spieler auch abgeben, um eben neue Spieler verpflichten zu können. So, jetzt habe ich aber echt genug gelabert. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was sehen hier in der ersten Folge. Vorbereitungsturnier weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber ich hätte auch schon eher tendenziell Bock reinzustarten in den ersten Zweitligaspieltag gegen Hansa Rostock. Wir gucken ein erstes Mal in unser Postfach und wir haben ja noch hier dieses Spielstil-Ding da äh, im Hinterkopf. 
Jugendakademie haben wir ja schon uns angeguckt. Sind jetzt keine Megatalente dabei. Der Gomez hier sieht ganz brauchbar aus, finde ich, aber mit 17 Jahren, 1,88 groß, äh, das ist für einen Innenverteidiger sehr ordentlich, den würde ich auf jeden Fall mal weiter beobachten. Dann gilt es natürlich aber auch einen neuen Scout loszuschicken und da haben wir einen Scout, der mir eigentlich schon ganz gut gefällt. Ich muss aber sagen, ich hätte lieber einen Scout, der eine bessere Einschätzung als Erfahrung hat, weil ein Scout mit mehr Erfahrung, der bringt dir mehr Spieler und ich hätte eben lieber jemanden, der uns weniger, aber dafür durchaus gute Spieler gibt. Aktuell ist da leider noch nichts zu finden. Ähm, deshalb werde ich mich gegen den aktuellen Scout entscheiden und für Leon Huismann für 250.000 werden wir den hier gleich mal einkaufen. Das sind unsere ersten Ausgaben. Drei Sterne, drei Sterne. Ist jetzt nicht überragend und ich würde tendenziell eben noch, wenn wir ein bisschen Glück haben, vielleicht ist jetzt ja auch schon einer da, können wir mal gleich nachgucken, auf zwei Sterne Erfahrung und vier Sterne Einschätzung gehen wollen, das hätten wir hier, das werde ich glaube ich dann auch gleich machen, aus Litauen kommt unser neuer Scout, wir geben da jetzt erstmal ein bisschen Kohle aus, aber wir haben auch fast 30 Millionen, ähm, mit dem würde ich jetzt erstmal reinstarten und dann gucken wir mal, wie krass die Scouts so sind, ob wir jetzt trotzdem zu viele gute Spieler bekommen oder ob das, so wie ich es möchte, eigentlich ganz gut äh, klappt, dass wir zwar eher wenige Spieler, aber dafür durchaus mal auch richtig gute bekommen. So, so stelle ich mir das zumindest vor. Wir schicken ihn ein erstes Mal los. Sechs Monate nach Deutschland. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, in welchen Ländern wir demnächst noch so scouten sollen. Aber ich werde immer nur einen Scout zur Zeit losschicken. So, damit haben wir eine ganz wichtige Sache schon mal geschafft. Jetzt gehen wir aber mal rein und wir müssen ja noch hier unsere Taktik oder sowas machen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Hier, Taktikkonzept. Okay, gucken wir uns das mal an. Also, die Taktikkonzepte bringen gewissermaßen Vorlagen für eure Taktik schon mal mit, an denen ihr euch dann orientieren könnt oder die ihr eben nochmal dann äh, individuell verändern könnt. Und es hat auch was mit diesem neuen Trainersystem zu tun. Die neuen Taktiken, die es gibt, die ihr dort voreinstellen könnt, das ist einmal Standard, Flügelspiel, Kick and Rush, Tiki Taka, Gegenpressing, Abwehrregel und Konter und daraus bauen wir uns jetzt unser eigenes System. Wir werden jetzt hier mal für die zweite Bundesliga auf das Gegenpressing gehen und das noch so ein bisschen anpassen. Wir wollen Pressing nach Ballverlusten und wir wollen das schön hoch machen. 75% werden wir erstmal rein starten. Wenn wir allerdings auch, äh, am Ballbesitz sind, dann machen wir es langsam. Dann sind wir da ähm, direkte Pässe, langsamer Aufbau, gefällt mir eigentlich gut. Wir wollen das Spiel bestimmen, aber wir wollen den Ball halt auch schnell zurück. Ein paar mehr Spieler dürfen durchaus in den 16er nach Ecken ganz viele Freistöße machen wir mal so. Das ist erstmal unsere Taktik. Okay, die haben wir also festgelegt und jetzt haben wir hier noch die Teamstrategie. Da ist auch unsere individuelle Taktik gleich mit drin. Gehen wir da mal rein. Das ist ja neu. Da kenne ich mich jetzt auch wirklich noch überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, was das ist. Das ist für mich jetzt auch wirklich Neuland. Coach Verwaltung bin ich jetzt, glaube ich, gerade reingegangen. Wir müssen uns aber erstmal ein paar Coaches kaufen. Und zwar hätte ich gerne für die Offensive welche, die gegenpressen können. Da habe ich mir auch gleich zwei kaufen können. Und für Defensiv hätte ich gerne Coaches, die uns das tiki taka spiel für die Verteidiger und den Torwart beibringen. Dort gab es leider keinen auf dem Markt. Aber man kann sich einen Wunschzettel erstellen, sodass man benachrichtigt wird, sobald der gewünschte Scout in unserem Fall dann eben einer mit äh, Tiki Taka ja, zur Verfügung steht, sodass wir den dann verpflichten können. Ja, und sobald man diese Coaches eben dann ausgewählt hat, sieht man hier auch, dass in der Aufstellung bei jedem Spieler so ein Bronze-Symbol ist und dann werden die halt dadurch etwas besser. Dann gehen wir auch mal rein in zweite große neue Feature, der Trainingsplan. Dort kann man jetzt eben also jedem Spieler individuell sagen, wie, er, wie sehr er sich auf die Fitness oder auf die Bissigkeit konzentrieren soll, was echt ein geiles Feature ist, muss ich sagen, um ja, Reservespielern äh, die Möglichkeit zu geben, einfach die richtige Bissigkeit zu haben, sodass die keinen großen Nachteil haben gegenüber den Spielern, die immer in der Startelf stehen, weil die haben dann natürlich eine gute Bissigkeit. Ist ein sehr, sehr nice Feature. Äh, dadurch wird übrigens ersetzt, dass man im Kalender das einstellen kann. Da kann man jetzt nichts mehr einstellen. Also nur noch über den Menüpunkt der Trainingspläne geht das jetzt. Und wenn man für einen Spieler das, wie man möchte, halt eingestellt hat, kann man dann auch Y auf der Xbox drücken und dann einfach den Trainingsplan für ja beispielsweise das ganze Team oder nur für Reserve und ähm, die Ersatzbank 
übernehmen. Dadurch finde ich, kann man echt das ganz gut managen, dass die Spieler immer die richtige Bissigkeit haben. Muss man natürlich ein bisschen rumprobieren, aber ich denke, früher oder später kriegen wir das gut hin. So, und dann sind wir endlich so weit, dass wir weiter drücken können und als nächstes käme dann ähm, auch schon die Einladung zum Turnier. Genau, Trainingspläne muss man jetzt hier gar nicht mehr einstellen, dass man das überspringt, weil das gibt es in der Form ja nicht mehr. Das haben sie ja geändert, haben wir gerade gesehen. Und ja, ich glaube, wir haben alles soweit erstmal eingestellt. Damit können wir leben und damit ist es soweit, dass wir ein erstes Mal vorsimulieren können. Drei Tage machen wir das und dann gibt es hier das erste ja, äh, Turnier für uns. Oh, Werder Bremen wäre natürlich heftig, aber ich finde das mit Darmstadt und Heidenheim hier ganz cool. Die beiden Bundesliga-Aufsteiger, da können wir mal reingehen. Die erste Spielernachricht ist auch da. Sebastian Schonlau, hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie beim HSV begrüßen. Vor uns liegt viel Arbeit, ich freue mich auf die Z Zukunft. Schön, dich kennenzulernen, ich freue mich auf die Zukunft. Ja, das Vorbereitungsturnier, das werden wir äh, komplett simulieren. Leider auch nicht Darmstadt oder Heidenheim dabei, denn ich möchte in dieser Folge, ja, sie wird lang wahrscheinlich, aber ja, meine Videos sind sowieso nicht die allerkürzesten, gerne noch gegen Hansa Rostock reinstarten. Ja, ich bin gerade dabei, die erste Mannschaft aufzustellen fürs erste Testspiel und äh, hier gleich eine Sache, die nicht geändert wurde. Spieler, die ihre zweite Position haben, aber von den Werten nicht perfekt darauf passen, kriegen nach wie vor, obwohl das eine gelernte Position von ihnen ist, ein Minus, wenn man sie dann darauf hinstellt, weil die Werte halt nicht perfekt passen. Ist nach wie vor, finde ich, etwas unschön. Genauso unschön finde ich übrigens, dass wir nach wie vor in IAFC jetzt dann ähm, Siebener-Bänke haben. Warum macht man nicht einfach Neuner-Bänke wie in der Realität? Die Siebener-Bank ist einfach mittlerweile nicht mehr modern. Ähm, deshalb Neuner-Bänke wären da deutlich, deutlich realistischer. Was ich aber ganz cool finde, habe ich schon nachgeguckt, Nationalteams haben jetzt endlich 26er-Kader. So, dann gehen wir jetzt aber wieder rein in den Spieltag. Vorbericht, Teamstatistik aufrufen. Was bedeutet das? Ah, okay, das können wir uns dann angucken. Das ist eigentlich ganz cool, dieser Short Key. Und dann können wir uns hier nochmal deren Mannschaft einfach auf, äh, angucken. Und auch deren taktisches Konzept finde ich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten fünf Spiele, wie sie gespielt haben, sind wir auch. Jetzt gehen wir dann aber auf Anstoß und ich hoffe, dass wir dann hier auch einfach simulieren können. Partie spielen, Taktik. Äh, Ansicht. Ach ja, wir können jetzt ja auch von der Seitenlinie ein Spiel mal machen. Äh, Höhepunkte nur Angriff anpassen können wir dann noch. Und dann gehen wir jetzt aber rein in die Schnellsimulation und verlieren den Auftakt 2 zu 0. Zweites Testspiel, stark veränderte Mannschaft. Wir gehen wieder rein in die Schnellsimulation. Montpellier der Gegner und wir gewinnen 2 zu 1. Und unser junger Rechtsverteidiger Oliveira macht sogar ein Tor. Freut mich. Letzter Vorbereitungsspieltag gegen Clermont. Die haben beide Spiele gewonnen. Also nochmal ein echt harter Gegner, wir aber fast in Bestbesetzung, also so in der Art könnte das Team dann auch für den Liga-Auftakt ähm, aussehen, wir gehen rein in die Schnellsimulation, wollen nochmal die Vorbereitung ordentlich beenden, verlieren 1 zu 3, glatzeln mit dem Tor, aber ich denke, wir können mit der Vorbereitung leben und ja, ich würde jetzt eigentlich direkt reinschlagen in die zweite Bundesliga. Zuvor bekommen wir aber eine Nachricht, ich wollte dir nur mitteilen, dass jetzt ein geeigneter Kandidat für die Verpflichtung als Coach verfügbar ist. Das ist unser Scouting-Bericht, den wir gemacht haben. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Hier, das dürfte Tiki Taka sein. Da wollte ich gern einen verpflichten. Aber einen goldenen finde ich eigentlich zu gut und einen, ja, einen Neuling äh, eigentlich zu schlecht. Also ich werde den Neuling jetzt einfach mal mitnehmen. Den goldenen würde ich aber ganz gerne noch nicht reinpacken. Einfach damit wir uns da auch nochmal verbessern können in der Zukunft. Habe ich jetzt den falschen gekauft? Ne, ich glaube ich habe den richtigen gekauft. Keine Ahnung, warum jetzt auf einmal da das ähm, Gegenpressing-Taktik-Symbol erschienen ist, weil eigentlich ist das ja ein Tiki-Taka-Coach gewesen. Naja, aber hier wird er jetzt als Tiki-Taka-Coach angezeigt. Also keine Ahnung, ob das daran liegt, dass wir schon zwei davon haben oder ob das jetzt hier der erste Bug ist, den wir gefunden haben. Finde ich äh, auf jeden Fall noch nicht so ganz verständlich, aber wie gesagt, ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen reinfuchsen. Wir wollen jetzt aber die Liga eröffnen gegen Hansa Rostock. Es sind also wieder mal, was ich sehr schade finde, nicht die echten äh, Spielpläne drin, denn Schalke wäre ja eigentlich das Eröffnungsspiel gewesen. Das ist ja eine Woche später und der Rest ist dann auch komplett random. Wir haben dann auch schon die erste Pokalrunde gegen Halle. Das wird es dann in der nächsten Folge geben. Jetzt zum Abschluss dieser ersten 
letzten Folge der HSV Karriere aber noch das Spiel, das Nordderby gegen Hansa Rostock. Wir könnten jetzt vor dem Spiel hier auch noch in die Pressekonferenz reingehen, davon war ich aber noch nie ein großer Fan in FIFA, weil da eh immer nur die gleichen unnötigen Fragen gestellt werden und die Antwortmöglichkeiten viel zu einfach sind, um einfach immer die Moral zu pushen. Finde ich deshalb doof, deshalb werden wir das nicht machen. Teamstatistik brauchen wir uns eigentlich noch nicht anzugucken, weil da gibt es noch nicht viel zu sehen. Mit Ex-Spieler oder Leihspieler David haben sie auf jeden Fall von uns am Start. Die letzten fünf Spiele sehen wir natürlich auch noch nicht. Können hier aber auf jeden Fall schon mal deren Aufstellung sehen. 3, 4, 1, 2, also mit Schienenspielern werden sie spielen. Ähm, mit Hintersee haben sie noch einen Ex-Hamburger auf der Bank. Und dann sehen wir auch hier taktisches Konzept auf Konter ausgeprägt. Wer sich das durchlesen möchte, kann das gerne machen. Wir gehen jetzt aber rein. Und zwar mit dieser Aufstellung. Heuer Fernandez, Van der Bremt, äh, Hat, Zika, Dunic, Schonlau, Muhai, Meffert, Benes, Reis, Jatta, Königsdorfer und Glatze. Auf geht es. Rein da. Legende. Sechs Minuten. Ich hab Bock. Und da ist er, der Volkspark. Das erste Heimspiel der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison für den HSV ist, ja, kurz davor zu beginnen. Das Duell, das Nordduell gegen Hansa Rostock. Ja, es ist vielleicht mehr ein Ostverein, aber ey, ihr könnt nicht sagen, dass Rostock nicht im Norden ist. Ja, und dann geht es auch einfach direkt rein. Keine weiteren Vorberichte, keine Aufstellungen, die nochmal präsentiert werden. Nein, wir springen einfach nach diesen wenigen Sekunden Zwischensequenz rein. Und ich finde, dadurch mit Marty FIFA auch einen sehr cooler FIFA-Karrieremodus. Ähm, YouTuber schon drüber geschrieben. Das ist, das nimmt einfach Atmosphäre weg. Das ist eine Neuerung, die einfach, ja, eine Verschlechterung dieses Spiels ist. Aber jetzt hier gleich mal die erste Gelegenheit. Dritte Minute, das hat ja nicht lange gedauert, bis wir hier auf Legende in Führung gehen im Volksparkstadion. Wir dürfen das erste Mal jubeln. Bakariata, Königsdörfer, hier eigentlich schon abgekocht vom Verteidiger. Der macht es dann aber schlecht. Und äh, Glatze kriegt die Pille, kann rüberlegen zu unserem rechten Flügel. Und der erzielt hier nach wenigen Minuten bereits das 1 zu 0, das erste Tor der neuen Saison. Ich habe bis jetzt übrigens an den Reglern nur die Verletzungshäufigkeit auf 60 bei uns hochgestellt und die Verletzungsschwere auf 55. Müssen wir natürlich auch mal beobachten, wie sich das verhalten wird. Ob äh, das sinnvoll ist, das hochzustellen oder ob sich da was grundlegend geändert hat. Man könnte natürlich auch, wie ich es in FIFA 22 gemacht habe, darüber nachdenken, die Torwartfähigkeit wieder hochzustellen. Da hatte ich, glaube ich, jeweils bei KI und bei mir selbst das auf 70 hochgestellt. Das werden wir uns auf jeden Fall hier in den ersten Spielen angucken. Da ist aber die erste Parade auch vom gegnerischen Torhüter Kolke. Macht das klasse und verhindert den Doppelpack von Bakary Jatta. Ecke sieht ein bisschen anders aus, ist aber das gleiche Prinzip und wieder Jatta gegen Kolke. Und unser Rostock nochmal mit der Gelegenheit richtig stark gemacht. Heuer Fernandes ist da. Boah, Riesentat von unserem Torhüter, den noch rauszufischen. Weitere Ecke somit für Rostock, die wir versuchen natürlich rauszuklären. Zweiter Ball fast noch heiß. Und jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Bakary Jatta, Königsdörfer ist auch dabei. Ne, Lasso Benes ist es. Ja, dann ist die hier schon wieder so ein bisschen verpufft. Aber Rostock kommt hier nicht so richtig ins Backchecking. Königsdörfer kann in die Mitte ziehen, kann abschließen und Kolke. Glatze, Königsdörfer, wieder für Robert Glatze. Boah, wow, was ein Antritt. Was ein Antritt hier vom Offensivspieler von Hansa Rostock. Völlig unsere Abwehr damit überrascht, legt sich da einfach den Ball vor. Und das wäre fast äh, tatsächlich durchgegangen. Königsdörfer, Muheim macht offensiv sehr, sehr gut mit. Rüber zu Jatta, der nochmal zu Reis und Kolke. Also eins kann man hier nach 38 Minuten sagen. Wir hätten locker schon das zweite Tor machen müssen und da ist es jetzt. Robert Glatzel nach der Ecke von Laszlo Benesch. Das 2 zu 0 für den HSV. Durch unsere Nummer 9, durch unseren Mittelstürmer, durch unser... Kopfballungeheuer. Ja, das ist natürlich auch eine der Basic-Geschichten, wie du Richtung Aufstieg kommen kannst. Standardsituation. Offensiv, ja, diese ausnutzen und hinten nicht zu so viele kassieren. Im Hamburger Duell hier gegen David setzt sich Glatzel durch. Ja, jetzt nochmal ein Foul hier von Schonlau und da haben wir gleich mal so eine neue Szene hier. Bodycam förmlich vom Schiedsrichter oder wie? 
Ja, ruft ihn ran und da gibt es die gelbe Karte für unseren Kapitän. Nach einem Fehler im Aufbruchspiel von Meffer, das ist unser Risiko. Wir wollen uns immer spielerisch hinten rausspielen. Da werden Fehler passieren. Das wird nicht das erste Mal sein, dass wir dadurch hier in eine schwierige Lage kommen. Und noch vor der Pause wird jetzt hier gewechselt. Ähm, okay, alles klar. Hansa Rostock scheint es hier alles gar nicht zu gefallen. Oder es ist eine Verletzung gewesen, das weiß ich jetzt nicht. Der anschließende Freistoß wird ausgeführt aus interessanter Position. Und den schweißen sie aber mal so richtig rein. Ich weiß nicht, wer es ist, aber der war auf jeden Fall nicht verkehrt, der Freistoß. Einfach mal, ja, das Glück probiert. Pröger ist es, ähm, ehemalig auch bei Paderborn, glaube ich, gespielt, der das Ding verwandelt. Brennt, Glatzel, da haben wir eigentlich wieder sehr viele Spieler im 16er. Das gefällt mir echt gut, wie wir vorne... Ja, eigentlich mit allen außer Innenverteidigern und äh, Jonas Meffert auf der 6 position angreifen. Nochmal eine Ecke, nochmal Glatzel. Also das ist, glaube ich, schon ein Duo, auf das wir uns freuen können in dieser Karriere. Laszlo Benesch auf Robert Glatzel. Und der erzielt hier noch das 3 zu 1 vor der Pause. Eine Kopie des zweiten Tores. Laszlo Benesch wieder mit der Vorarbeit und Glatzel. Setzt sich wieder gegen Jonas David durch. Ohne Veränderung machen wir weiter für Durchgang 2. Hansa hat ja schon einmal gewechselt. Gefällt mir alles ziemlich gut. Unser Spielsystem, so wie ich mir das vorgestellt habe, wird hier gleich mal von Beginn an relativ gut umgesetzt. Und vorne läuft es ja schon richtig gut und es geht gleich weiter. Wow, 4-1. 4-1, Robert Glatzel, Dreierpack. Aber wie schlecht stand denn da bitte die Dreierkette von Hansa Rostock? Also das war ja wirklich... Arbeitsverweigerung. Ja, wir gehen das Risiko ein. Wir schieben extrem viele Spieler ganz vorne in die letzte Kette mit rein. Ähm, das ist unser System. Ludwig Reis war es hier, der da ja, die Abwehr überfordert. Dadurch steht Glatzel frei und der wird dann auch bedient und der macht auch ein Tor mit dem Fuß. Boah, Fehler von Heuer Fernandes. Ho, oh, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Also das ist natürlich auch unser Risiko, wie gesagt. So haben wir ja auch mehr oder weniger den Freischuss, der zum Gegentor führte, kassiert. Wir wollen es immer spielerisch machen. Wieder ein Freistoß für Hansa Rostock. Haben jetzt auch das zweite Mal gewechselt. Mal gucken, ob es wieder so gefährlich wird. Ja, die Reingabe war nicht schlecht, aber dann kommen sie nicht zum Kopfball. Boah, Heuer Fernandes. Ja, Flanke pflückt da noch runter, aber dann ist der Gegenspieler da. Wir wechseln ein erstes Mal. Moritz Heyer kommt für Van der Bremt in die Partie. Der ist nicht ganz fit ins Spiel reingekommen und äh, ja, hat das jetzt sehr ordentlich gemacht. Bin sehr zufrieden mit der Leistung von ihm. Und äh, jetzt haben wir mit Moritz Heyer auf jeden Fall nochmal einen frischen Mann da stehen. Laszlo Benesch, raus für Königsdörfer, der will es nochmal wissen. War auch seine letzte Aktion, er geht runter, Levin Tonali kommt rein und Laszlo Benesch, der zweifache Vorlagengeber, ebenso raus, Ferrei, ein weiterer Neuzugang jetzt in der Partie. Und ja, durchaus nochmal ein paar frische Offensivkünstler jetzt dabei mit Tonali und Ferrei, zwei, die sich natürlich zeigen wollen, um demnächst vielleicht in der Startelf zu stehen. Jetzt ist es aber erstmal Glatzel, der hier ganz locker. Das vierte Torwart. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass ich definitiv äh, die Torwartfähigkeit hochschieben werde auf mindestens mal 70. Kolka hat zwar auch einige rausgeholt, aber ich finde, den könnte er zum Beispiel auch durchaus, ja, zumindest nah dran sein. Ähm, und ich werde mal gucken, ob ich die Verteidiger vielleicht auch ein bisschen besser machen kann. Grundsätzlich möchte ich nämlich es wieder so machen, wie schon in FIFA 23, dass ich die meisten Spiele auf Legende spielen werde und die richtig, richtig guten Gegner dann gegen die auf Ultimativ spielen werde. Der Vierfach-Torschütze hat dann auch Feierabend. Nemeth kommt rein, Meffert geht auch runter und ähm, unser junger Sechser Po Reba kommt auch nochmal in die Partie. Dompe somit heute komplett auf der Bank. Es laufen die letzten Sekunden in einem sehr, sehr erfolgreichen Saisonauftakt für den HSV. Der Favoritenrolle hier auf jeden Fall mal richtig gerecht geworden. Hier nochmal eine Chance, wo Kolke das Ding gut rausholt. Nochmal Ecke. Aber der ganz gefährliche Mann ist ja jetzt schon runter. Dennoch kommt er nochmal zu Tonali. Kriegen sie dann aber jetzt wohl auch dann geklärt und dann Pfeift der Schiedsrichter ab. Der HSV startet rein in die neue, die hoffentlich letzte Saison in der zweiten Liga mit einem 5 zu 1 Erfolg über 
Hansa Rostock und äh, der vierfach Torschütze Glatzel ist zu so inkompetent, den Ball mitzunehmen. Ja, da hat mir auf jeden Fall schon richtig, richtig vieles gefallen in dem Spiel, was ich von unserer neuen Mannschaft gesehen habe. Wir hatten über 90% äh, Passgenauigkeit, 93 waren es, hatten knapp 200 Pässe gespielt, deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Chancen, die Bälle sehr schnell zurückerobert, wenn wir sie im Offensiv Dritte verloren haben. Das war ein toller, toller Start und ich hoffe, so geht es dann in der nächsten Folge weiter, dann spielen wir gegen Schalke und auf jeden Fall den Pokal gegen Halle. Das wird sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start, denn jetzt heißt es für euch, lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr in Sachen der EAFC-Karriere mit dem HSV zu verpassen. Es wird auch noch eine Spielerkarriere geben, die wird dann morgen um 18 Uhr starten. Heute um 18 Uhr wird es noch die erste Sprint to Glory geben. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock drauf. Und ja, es geht jetzt einfach so richtig wieder los. Ähm, erstmal, wie gesagt, die ersten Tage jetzt dann auch zwei Videos pro Tag, aber das wird sich dann irgendwann auch wieder einpendeln. Ich bin jetzt hier nochmal einen Tag vorgegangen, um dann zu sehen, wie Schalke gespielt hat. Die haben 1 zu 1 gegen Paderborn gespielt, heißt auf die treffen wir dann in der nächsten Folge. Morgen um 14 Uhr geht es weiter und damit sind wir wirklich am Ende der ersten Folge der HSV-Karriere angekommen. Daumen da lassen, kostenloses Abo da lassen, ähm, Transfervorschläge für die Zukunft in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns heute um 18 Uhr schon wieder und morgen um 14 und auch um 18 Uhr nochmal. Also ich habe richtig Bock reinzustarten. Bis dann, macht es gut und ciao.